ఇండస్ట్రీ అభిరుచి ప్రేక్షకులందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండ మా తెలుగు రాష్ట్రాల కన్న తల్లులకి మంగళారతులు మా తెలుగు తల్లుల వంటలకి మనస్ఫూర్తిగా వందనాలు ఆ తల్లుల అభిరుచులే మా అమ్మ చేతి వంటలోకి అస్సలైన రుచులు కదా మరి అలాంటి అమ్మ చేతి వంటలు ఈరోజు ఎవరొచ్చి వంట చేస్తున్నారో చూద్దాం ఈరోజు అమ్మ చేతి వంటలో మనందరికీ చాలా సుపరిచితురాలైన మన ఎక్స్పర్ట్ పద్మ గారు అమ్మ చేతి వంట చేయడానికి వచ్చేస్తున్నారు పిలిచేద్దాం హాయ్ పద్మ గారు హాయ్ ప్రవీణ అబ్బబ్బా ఎంత హాయిగా ఉందో మళ్ళీ మీరు ఈ సీట్ లోకి రాగానే మళ్ళీ ఎంత టేస్టీ వంటలు తినేచ్చా అని అనిపించేస్తోంది నాకు కూడా చాలా చాలా హ్యాపీగా చాలా మిస్ అయిపోయాను అది ఏంటంటే మళ్ళీ కొత్త కాన్సెప్ట్ అమ్మ చేతి వంట అమ్మ చేతి వంట అని కానీ మీ దగ్గర నుంచి నిన్న కాల్ రాగానే ఫుల్ హ్యాపీ అనమాట మీరు ఎంత పెద్ద ఎక్స్పర్ట్ అవనివ్వండి మీ ఇంకో కావడ కొన్ని పుస్తకాలు రానివ్వండి మన విజయరావు గారు గిన్నిస్ బుక్ లోకి ఎక్కనివ్వండి ఎన్ని విషయాలున్నా మీరు చూసింది ఫస్ట్ వంట అమ్మదే ఆవిడ చూసింది ఫస్ట్ వంట అమ్మదే ఇంకాబ్బియస్లీ అమ్మ చేతి వంట మించింది ఏముంది మనం పుట్టగానే ఫస్ట్ పాలు తాగేదైనా అమ్మ అన్నం పెట్టేదైనా ఏదైనా కూడా ఫస్ట్ అమ్మ పని కూడా చూసేది మనం అమ్మదే ఎవరిది చూడం ఎలా పని చేస్తారు ఇది పని ఎలా చేస్తు ఇది ఎలా వస్తుంది అన్నది కూడా అమ్మ చేస్తేనే చూస్తాం సో ఎప్పుడైనా ఏదో అంటారు కదా మొదటి మాట మొదటి పని ఏదైనా మొదటిది మన మనసులో అలా అత్తుకుపోయి ఉంటుంది అలాంటి అమ్మ చేతి వంటతో ఇంకా ఇప్పుడు స్ట్రాంగ్గా వచ్చేసారు మీరు ఇప్పటి వరకు మీరు నేర్చుకున్న మీరు కనిపెట్టిన రెసిపీలు చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ద స్ట్రాంగ్ రెసిపీ స్ట్రాంగ్ రెసిపీస్ అన్ని హెల్తీ రెసిపీస్ అంటే ఇంకా అన్ని రీసెర్చ్ చేయాలన్నమాట అమ్మ ఏం చేసింది అమ్మమ్మ ఏం చేసింది అవన్నీ ఇంకా ఆలోచించుకొని అవన్నీ పాత పాత కాలం వంటలన్నీ కూడా ఇప్పుడు బయటికి తీయాలి మీరు టైం మిషన్ ఎక్కి ఫ్లాష్ బ్యాక్ లోకి వెళ్ళి వెళ్ళిపోవాలి ఒక వన్ వీక్ స్పెండ్ చేసి రెసిపీస్ అన్ని రాసుకొని వచ్చేయండి ఏం చేస్తున్నారు ఈ రోజు మాకు ఈ రోజు అంటే మన ట్రెడిషనల్ వంట అనమాట ఆనప గింజల తోటి కుడుములు ఆనప గింజలతో కుడుములు ఓ ఇది గ్యారంటీగా అమ్మ చేతి వంట అమ్మ చేతి వంట ఇది ఏంటంటే మామూలుగా సజ్జ పిండితో కానీ బియ్య పిండితో కానీ చేసుకుంటారు మనకి ఇప్పుడు సమ్మర్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి బియ్య పిండితో చేస్తున్నా అనమాట సజ్జ పిండి అయితే ఇంకా కొంచెం హీట్ ఎక్కువ అవుతుంది వింటర్ లో అయితేనే సజ్జ పిండితో చేస్తారు అనమాట ఆనప గింజల కుడుములకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం ఆనప గింజల కుడుములు తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు నానపెట్టి ఉడికించిన ఆనప గింజలు బియ్యం పిండి జీలకర్ర పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ ఉప్పు నెయ్యి పద్మ గారు అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసేసాము ఇంకా మీరు ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలో చెప్పాలి ఇది ఆనప గింజలు అంటే ఈ అంటే మనకి చిక్కుడుకాయ లాగానే ఉంటాయి తింత ఉంటాయి అందులో ఆ గింజలు తీసి మనము ఉడికించుకున్నాం అనమాట చిక్కుడుకాయ లాగే ఉంటాయి చూస్తానికి చిక్కుడు గింజలు అని అనుకుంటారు కానీ ఆనప గింజలు అనమాట తినొచ్చు చిక్కుడు గింజలు ఉంటాయి ఈ గింజలు నానపెట్టి ఇలా ఇలా ఒలిచేస్తారనమాట ఇలా ఒలిస్తే లోపల పప్పు వస్తుంది ఇలాంటి వాటితోటి చాలా చాలా రెసిపీస్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ నేను చూపిస్తాను కర్ణాటక సైడ్ అంటే అంటే ట్రెడిషనల్ ఇవన్నీ అత్తగారి సైడ్ అనమాట అలా చేస్తారనమాట ఇదేంటంటే మనకి హెల్త్ వైజ్ గా కూడా చాలా మంచిది ఎంత ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా అంటే ఆయిల్ ఉండదు అలాగే సమ్మర్ లో ఇలా తినటానికి ఏంటంటే ఈవినింగ్ కానీ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ గా కానీ కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట మనకి ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకుని ఒక బాండి పెట్టుకుందాం ఉడకపెట్టారు ఇది ఉడకపెట్టాను ఎందుకంటే మనకి త్వరగా అవ్వాలని చెప్పి నేను ముందే ఉడకపెట్టేసాను అంటే ఆ వేడి వేడివి మనం పిండిలో కలపాలన్నమాట సో ముందుగా మనకి ఉడకటానికి అంత టైం ఉండదు కాబట్టి ఇక్కడ సో ఉడికించేసి తెచ్చారు కానీ వేడి వేడి పప్పే పిండిలో కలపాలి కాబట్టి ఇప్పుడు ఒకసారి వేడి చేసేస్తాం సర్వింగ్ బౌల్ ఇవ్వండి అది హీట్ ఎక్కేసరికి సో అంటే పిండి కలుపుకునే పిండి కలిపేసి బియ్యం పిండి ఇది ఇది కూడా బియ్య పిండి మనకు కావాల్సినంత మెజర్మెంట్ తీసుకోవచ్చు ఇది పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ ఒట్టి పచ్చిమిర్చి ఒట్టి పచ్చిమిర్చి ఇది సాల్ట్ ఈ సాల్ట్ అంటే నేను ట్రెడిషనల్ గా సాల్ట్ కూడా ట్రెడిషనల్ గానే తెచ్చాను సముద్రం ఉప్పు ఇది మామూలుగా మనం ఇంట్లో ఏంటి అయోడైజ్ సాల్ట్ వాటర్ అంటాం కదా మన వంటతో పాటుగా ఇది కూడా చేంజ్ చేయాలని చెప్పేసి సాల్ట్ ఇప్పుడు ఇది స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇది ఇందులో వేసేసుకొని అది ఇడ్లీ పాత్ర పెట్టేసాను ఓ ఇవి ఆవిరి కుడుములు కాబట్టి మనం ఆవిరి మీద ఉడికించాలి ఉడికించాలి అది పెట్టేసి నీళ్ళు నీళ్ళు పెట్టాలి కింద నీళ్లు పోస్తే ఆ నీళ్లు ఆవిరితోనే మనకు కుడుములు ఉడకాలి నీళ్లు వేడక్కాలి నేను కలపనా కలపండి 
ఇందులో కొద్దిగా జీలకర్ర కూడా వేసుకుందాం వేడి నీళ్లు పోయటానికి ఏంటి రీజన్ చెప్పండి సాఫ్ట్ గా ఉంటాయి కుడుములు గట్టిగా లేకుండా మెత్తగా వస్తాయి అనమాట మామూలుగా చల్లనీళ్లు పోసి కలిపితేనేమో గట్టిగా ఉంటాయి ఇది చల్లగైనా కూడా మనకి మెత్త మెత్తగా ఉంటాయి ఇంకా నీళ్లు పడతాయి కదా వేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు గట్టిగా మనము వీటి ఇవన్నీ బాగా కలిసేలా కలుపుకొని కుడుముల పిండి లాగా చేసి కుడుముల్లా ఒత్తుకోవాలి కదా పిండి బాగా కలిపేశారు నెక్స్ట్ మన ప్లేట్ కూడా రెడీగా ఉంది అరిటాకులు ఉన్నాయి కదా దానికి కొద్దిగా నెయ్యి రాసేసి అరిటాకులు వేసేయండి ఓకే ఆకుకి నెయ్యి రాయినా ఆకు సో ఇలా ప్రతి ఆకుకి మనం నెయ్యి రాసుకొని అరిటాకులో బోన్ చేసిన వండిన చాలా మంచిది మనకి రోజు కుదరకపోయినా ఇలా స్పెషల్ వంటకాలు చేసుకునేటప్పుడు ట్రై చేయండి తప్పకుండా అయిపోయి ఇప్పుడు ఇలా కుడుములు చేసి పెట్టుకోవాలి మా అమ్మ ఇలా చేసేదంటే మా ఇంట్లో పెద్ద రాగి పాత్రలు ఉండేది ఇంత పెద్దది ఉండే అనమాట అందులో కింద నీళ్లు పోసి దాని మీద గడ్డి వేసేవాళ్ళు ఎండు గడ్డి ఎండు గడ్డి వేసి దాంట్లో ఇవి ఉంటాయి కదా మనకి విస్తర ఆకులు మోదుగా ఆకులు అంటారు ఆ ఆకులలో ఇది వేసేసి మనకి ఏంటంటే రోటీస్ ఇలా బట్టికి పెడతారు కదా అలా పెట్టేవాళ్ళు అనమాట దాన్ని నిండా ఒకటేసారి మనకి ఇంత ఇంత పిండి కలిసి పెద్ద అండా పెట్టేసి దాన్ని నిండా పెట్టేసేవాళ్ళు అలా అలా చేసేవాళ్ళు పూర్వకాలంలో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి అలా కట్టెల పొయ్యిలు లేదు అలాంటి రాగి పాత్రలు లేవు అంతమంది లేరు తినడానికి అంతమంది లేరు ఇంకొకటి చేసుకుంటే ప్లేట్ నిండిపోతుంది సో మనకి అన్ని కుడుములు రెడీ అయిపోయినాయి కదా దీన్ని ఆవిరి మీద ఉడికించుకోవాలి ఆల్రెడీ మనకి రెడీగా ఉంది ఆవిరి రెడీ అయిపోయి ఉంటుంది ఆ ప్లేట్ పెట్టాలా ఇది డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ ఆల్రెడీ వేడిగా ఉంది మనకి స్టీమ్ వచ్చిన తర్వాత పెడితేనే కరెక్ట్ గా వస్తుంది ఏదైనా కూడా ముందు పెట్టేసి స్టవ్ వెలిగించడం అలా చేయకూడదు ఏదైనా సరే ఇడ్లీ అయినా కుడుములు అయినా ఏదైనా కూడా ముందు వాటర్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాతనే మనం పెట్టుకుని రెడీ చేసుకొని పెట్టుకుంటే అప్పుడు కరెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ గా వస్తుంది పద్మగారు ఇప్పుడు మనకి ఆవరి మీద కుడుములు ఎంతసేపు ఉడకాలి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఇంకా ఐదు నిమిషాల సేపు ఉడికించుకుందాము చూద్దామా ఓకే ప్రవీణ స్టవ్ ఆఫ్ చేసేదా ప్రవీణ చూసావా మనకి ఆనప గింజల కుడుములు ట్రెడిషనల్ గా చాలా ఈజీ అనమాట ఏంటంటే ఆ గింజలు ఒకటి ఉడకపెట్టుకోవడం ఒకటే అదే లేదు కుక్కర్ లో ఒక విజిల్ వచ్చేసేస్తే ఫైవ్ మినిట్స్ లో అయిపోతుంది దీనికి కాంబినేషన్ పచ్చి కొబ్బరి ఉల్లిపాయ కాదు ఇంకొకటేమో ఇది స్వీట్ అనమాట బియ్యం పిండి పాలతో చేస్తాము ఈ రెండు కంపల్సరీ టేస్ట్ గా బాగుంటాయి అనమాట ఇష్టమా వాళ్ళు దాంతో స్వీట్ తో తినేవాళ్ళు స్వీట్ తో తినొచ్చు హాట్ తో కానీ రెండింటితో లాగిన్ చేస్తారు రెండింటితో లాగిన్ చేస్తారు సూపర్ కాంబినేషన్ అబ్బా నాకు ఇది కుడుములు చేయడం ఎంత బాగా నచ్చిందో ఇలా స్వీట్ తో హాట్ తో సర్వ్ చేయడం ఒకటే స్నాక్ ని అదిరిపోయింది ఐడియా మాత్రం అప్పటి వాళ్ళు మామూలు చాలా బాగా తినేవాళ్ళు చాలా బాగా వర్క్అవుట్ చేసేవాళ్ళు స్ట్రాంగ్ గా ఉండేవాళ్ళు మనం తినలేము అంత వర్క్ చేయలేదు బియ్య పిండితో చేసిన స్వీటు అలానే కొబ్బరి కారంతో చేసిన ఉల్లిపాయ కారం ఈ రెండు రెడీగానే ఈ రెండింటితో మనం ఆనప గింజల కుడుములు సర్వ్ చేయాలి నాకు సర్వ్ చేసేస్తున్నారు మీకు చేయాలంటే మీరు చేసుకోవాలి ఎలా ఉంది చెప్పాలి తప్పకుండా రెండు కారాలతో ఒకటి స్వీట్తో ఒకటి కారంతో ట్రై చేసి మీకు ఎలా ఉందో చెప్పేస్తా కాంబినేషన్ అదృపైంది దీనిలో కొబ్బరి పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ ఉప్పు అంతే కొంచెం ఆయిల్ వేయాలి అన్ని పచ్చి వేయాలి ఎంత బాగుందో సో ఇప్పుడు స్వీట్ నేను మిస్ అయిపోయానని వన్ ఇయర్ పట్ ఆవిడ వంటలు ఇవాళ నన్ను ఆ వంటలతో ఖుషి చేస్తారు అద్దే కొట్టేశారు ఒక్కసారి మళ్ళీ పద్మ అంటే ఏంటో నిరూపించేశారు మా పద్మ గారు అద్దరూ చెప్పాను కదా స్వీట్ తోటి ఆడుతోటి ఏది బాగుంటుంది అని అడిగారు రెండింటికి రెండు రెండు ఒకటి ఏది తక్కువ అని చెప్పలేము స్వీట్ తిన్నాను కదా మళ్ళీ హార్ట్ తినాల్సిందే నేను మళ్ళీ హార్ట్ తింటాను మీరు కూడా ఇలాగే ప్లేట్ ఆపకుండా తింటూ ఉంటారు ఇప్పుడు ట్రై చేయండి ఈవినింగ్ స్నాక్స్ కి ఆనప గింజలు దొరకపోతే అలసింది లేదు హార్ట్ కు హార్ట్ స్వీట్ కి స్వీటే దేని కాదు నువ్వా నేనా అన్నట్టు పోటీ పడుతున్నాయి రెండు టేస్ట్ అదృపైందండి నిజంగా మనం మన పెద్దవాళ్ళ గురించి చాలా గొప్పగా మాట్లాడుకుంటాం వాళ్ళు తినే ఫుడ్ లోనే వాళ్ళ గొప్పతనం కూడా తెలుస్తుంది నిజంగా వాళ్ళు చేసిన వంట మనం మళ్ళీ ట్రై చేస్తే ఎంత టేస్టీగా కుదిరిందంటే అల్టిమేట్ 
తప్పకుండా తయారు చేసుకోండి ఈ ఆనపు గింజలతో కుడుములు కావలసిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం నేను రిపీట్ చేస్తే నోట్ చేసుకోండి ఆనపు గింజల కుడుములు తయారు చేసుకోవటానికి కావలసిన పదార్థాలు నానపెట్టి ఉడికించిన ఆనపు గింజలు బియ్యం పిండి జీలకర్ర పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ ఉప్పు నెయ్యి ఆనపు గింజల కుడుములు తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి ఆనపు గింజలు నీళ్లు వేసి బాగా ఉడికనివ్వాలి అవి ఉడికిన తర్వాత ఒక బౌల్లోకి బియ్య పిండి పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ ఉప్పు మనం ఉడికించిన ఆనపు గింజల నీళ్లు కూడా ఆ బౌల్లో పోసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి ఈ లోపుగా అదే స్టవ్ మీద ఇడ్లీ పాత్రలో నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి ఆవిడ రానివ్వాలి ఈ లోపు మనం కలిపిన పిండిని కుడుముల్లాగా చేసుకుని హరిటాకి నెయ్యి రాసి ఒక్కొక్కటి ఇడ్లీ లాగా పెట్టుకుని వేడికిన ఇడ్లీ పాత్రలో పెట్టి కుడుముల్ని ఆవిరి మీద ఉడికించుకోవాలి ఇలా తయారైన కుడుముల్ని ఒక ప్లేట్ లోకి తీసుకుని స్వీట్ చట్నీతో అలాగే ఉల్లిపాయ చట్నీతో సరి చేయండి అంతే ఎంతో రుచికరమైన ఆనప గింజల కుడుములు రెడీ పద్మగారు ఇన్ని రోజులు మిమ్మల్ని మిస్ అయినందుకు మీరు మాకు మంచి గిఫ్ట్ ఇచ్చేసారు ఇవాళ ఆనప గింజల కుడుములు అర్థం కొట్టేశారు సూపర్ సూపర్ టేస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంత మంచి వంటకం మా అందరు చూపించినందుకు థ్యాంక్ యూ ప్రవీణ అలాగే నన్ను గుర్తు పెట్టుకొని నా వంటలు గుర్తు పెట్టుకొని అమ్మ చేతి వంటకి మళ్ళీ రిపీట్ గా నన్ను పిలిచినందుకు చాలా 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 ఆనందంగా ఉంది నాకు సో చూసారు కదా ఈ రోజు అమ్మ చేతి వంటలో పద్మ గారు తయారు చేసిన ఆనపు గింజల కుడుములు చాలా చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి తప్పకుండా తయారు చేసుకుని టేస్ట్ చూడండి రేపు మరోసారి కొత్త వంటకంతో తిరిగి అమ్మ చేతి వంటలో కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం